ഡിയർ ടീച്ചേഴ്സ് ഇന്ന് ക്രിപ്റ്റ് ബേസ്ഡ് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യാം ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സസ്യലോകത്തിലെ ഇരപ്പിടിയന്മാർ എന്ന പാഠഭാഗം പഠിപ്പിക്കാൻ ഉതക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ആ പാഠഭാഗം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സസ്യലോകത്തെ ഇരപ്പിടിയന്മാർ ഈ ഒരു പാഠഭാഗമാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഇതിനാവശ്യമായ വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകളെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഒരു ഫോൾഡറിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമായ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ടും ആ വീഡിയോയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സൗണ്ടും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജോലി അതായത് ഈ പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ ഉതക്കുന്നതായിരിക്കണം ഈ ഒരു വീഡിയോ സൗണ്ട് ഈ ഒരു സൗണ്ട് റെക്കോർഡിങ്ങിന് അനുയോജ്യമായ വീഡിയോസ് ആയിരിക്കണം സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് സ്വന്തമായിട്ടൊരു പാഠം ഇതേപോലെ തയ്യാറാക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ പാഠം ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക ആ ഓഡി ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിന് അനുയോജ്യമായ വീഡിയോസ് നെറ്റിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകളാക്കി നമ്മുടെ ഒരു ഫോൾഡറിൽ സൂക്ഷിക്കുക എന്നിട്ട് കെ ഡി എൽ ലൈവ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇവ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് അനുയോജ്യമായ ഒരു വീഡിയോ ആക്കി പുറത്തിറക്കുക അതിനു മുമ്പ് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ വോയിസ് ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കാം ജന്തു ലോകത്തെ ഇരപിടിയന്മാരെ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട് സിംഹം പുലി തുടങ്ങിയ വലിയ ജീവികൾ മുതൽ അമീബ പോലുള്ള സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ വരെ പോഷണത്തിനായി ഇരകളെ പിടിക്കുന്നു എന്നാൽ സസ്യലോകത്തും ഇത്തര ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ കെ ഡി എൻ ലൈവ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഫ്രെയിമിലോട്ട് ആ ആഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം വീഡിയോ സൗണ്ടിനകത്ത് ഇതാണ് വോയിസ് റെക്കോർഡ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആഡിയോ ക്ലിപ്പോ വീഡിയോ ക്ലിപ്പോ ഇവിടെ പ്രോജക്റ്റ് ബിന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇവിടെ പെർസെൻറ്റേജ് എഴുതി വരും അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാവൂ ഞാൻ അതിനെ ആഡിയോ ക്ലിപ്പിലോട്ട് കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നു ഇനി ആദ്യം ജന്തു ലോകത്തെ ഇരപിടിയന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതിന് അനുയോജ്യമായ ക്ലിപ്പാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് കോഴ്സ് മെറ്റീരിയലിനകത്ത് വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് കർണി വൈറസ് ജന്തു ലോകത്തെ ഇരപിടിയന്മാരാണ് അപ്പോൾ അമീബ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലയൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ കൊടുത്തു ഇവിടെ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത ഇത് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ച് നോക്കാം ഈ ലാസ്റ്റിലെ ഇത്രയും ഭാഗമായിരിക്കും ഉചിതം ഇനി അതിനെയും ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗമാണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ മാറ്റുകയാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിൻ്റെയും കുറച്ച് ഭാഗം മതി ഈര പിടിക്കുന്ന ഇത്രയും ഭാഗം മതി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്യണതിന് പകരം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ അറ്റ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ചെറുതാക്കി വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കാം പ്ലേ ചെയ്യാം ജന്തു ലോകത്തെ ഇരപിടിയന്മാരെ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട് സിംഹം പുലി തുടങ്ങിയ വലിയ ജീവികൾ മുതൽ അമീബ പോലുള്ള സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ വരെ ഇരക്കളെ പിടിക്കുന്ന അതുവരെ മതി ഇതിനെ ഞാൻ ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് എന്നാൽ സസ്യലോകത്തും ഇത്തരം ഇരപിടിയന്മാരുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആരൊക്കെയാണ് സസ്യലോകത്തെ ഇരപിടിയന്മാർ ഇവിടെ ക്ലിപ്പ് നോക്കാം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ ഒരു കാർട്ടൂൺ ഉണ്ട് ആ കാർട്ടൂൺ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം പിടിക്കുന്നു എന്നാൽ സസ്യലോകത്തും ഇത്തരം ഇരപിടിയന്മാരുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആരൊക്കെയാണ് സസ്യലോകത്തെ ഇരപിടിയന്മാർ അവരിൽ ചിലരെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇപ്പം വന്ന ക്ലിപ്പ് അതൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാം ഇരപിടിയന്മാർ അവരിൽ ചിലരെ 
മുകളിലത്തെ വീഡിയോ ട്രാക്കിലോട്ട് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ബാക്ക് സൈ ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ചുകൂടൊന്ന് നോക്കാം ഇനി ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നു ഇതും ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നു ഇവിടെ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലിപ്പിന് ആഡിയോ സൗണ്ടും കൂടി ആഡിയോ കൂടി ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ക്ലിപ്പിൻ്റെ ആഡിയോ വേണ്ട ഈ ക്ലിപ്പിന് മാത്രമെന്നല്ല ഈ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിൽ വയ്ക്കുന്ന ഒന്നിൻ്റെയും ആഡിയോ വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഈ മൈക്ക് ചിഹ്നം ഇത് ഈ സൗണ്ട് ആഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മ്യൂട്ടാക്കി വെച്ചു ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് ഏത് നെപ്പന്തസ് എന്നും പിക്ചർ ചെടി എന്നും വിളിപ്പേരുള്ള ഒരു തരം നിപ്പന്തസ് നിപ്പന്തസിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ട് അഞ്ച് സ്ട്രിപ്പ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഈ കുട പോലുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ബാക്കി ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നു ഇനി അടുത്തതിൽ നോക്കാം ഇവിടെ കുറച്ച് ഭാഗം എടുക്കാം ഈ കുറച്ച് ഭാഗം ഇവിടെ മാത്രം മതി അവിടെ ഇതിങ്ങനെ ചെറുതാക്കി സ്ട്രിപ്പ് ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ഓക്കെ അവരിൽ ചിലരെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം നെപ്പന്തസ് എന്നും പിക്ചർ ചെടി എന്നും വിളിപ്പേരുള്ള ഒരു തരം ഇരപിടിയൻ ചെടിയാണിത് ഈ സസ്യങ്ങളുടെ ഇല കുടം പോലെയാണ് ഇലയ്ക്ക് ഒരു അടപ്പും ഉണ്ട് ഈ കുടത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ദ്രാവകമുണ്ട് ഈ കുടത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ദ്രാവകമുണ്ട് നമുക്ക് അത് അടുത്ത പിക്ചറിൽ നോക്കാം അടുത്ത ക്ലിപ്പിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ദ്രാവകത്തിന്റെ മണത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായി വരുന്ന പ്രാണികൾ ഈ ദ്രാവകത്തിൽ വീഴുന്നു ദ്രാവകത്തിലുള്ള ദഹനരസം അവയെ ദഹിപ്പിക്കുന്നു ഡയോണിയ എന്ന ഇരപിടിയൻ ചെടിയാണിത് വീനസ് ഫ്ലൈട്രാപ് എന്നാണിത് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് മണത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായി വരുന്ന പ്രാണികൾ ഈ ദ്രാവകത്തിൽ വീഴുന്നു അപ്പോൾ ഇതുവരെ അവയെ ചെടി ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഇത് ക്ലോസ് ആക്കിയിട്ട് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഡയോണിയ എന്ന ഇരപിടിയൻ ചെടിയാണിത് ഡയോണിയ എന്ന ചെടിയ ചെടിയാണ് നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യം ഇത് മൂന്നുമാണ് വീനസ് ചെടി അല്ലെങ്കിൽ ഡയോണിയ ഇവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം അതിൻ്റെ അത്ര ഭാഗം എടുക്കാം ഇവിടെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കുന്നു ഇവിടെ ഇത്ര ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യുന്നു ബാക്കി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നു ഇനി ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ദ്രാവകത്തിലുള്ള ദഹനരസം അവയെ ദഹിപ്പിക്കുന്നു ഡയോണിയ എന്ന ഇരപിടിയൻ ചെടിയാണിത് വീനസ് ഫ്ലൈട്രാപ് എന്നാണിത് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഡയോണിയ അതിൻ്റെ ഇലകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രാണികളെ കുടുക്കിലാക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് കുടുക്കിലാക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ചെടി ഇനി കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഇങ്ങ് അറ്റമെത്തി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി വയ്ക്കാം വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും പ്ലേ ചെയ്യാം 
ഈ ട്രാക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പ്ലേ ചെയ്യുക അതിന്റെ ഇലകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രാണികളെ കുടുക്കിലാക്കുന്നത് കെണിയായി രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇലകൾക്കിടയിലുള്ള ഭാഗം ഇരകളെ ആകർഷിക്കും വിധം ചുവന്ന നിറത്തിൽ തിളങ്ങിയിരിക്കും അതുവരെ എടുത്തിട്ട് ബാക്കി കട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അടുത്തതിന്റെ ഭാഗം കൊണ്ടുവരാം ഇതിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ചുവന്ന നിറവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത റിപ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ധാരാളം ശ്ലേഷ്മ സ്രവങ്ങളും ഉണ്ടാകും ഇരകൾക്ക് ഏറെ പ്രലോഭനം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാഴ്ചയാവും ഇത് ഈ കെണിക്കുള്ളിൽ ഗ്രാഹികൾ അഥവാ സ്പർശികകൾ കാണപ്പെടുന്നു ഈ സ്പർശികകളിൽ തൊട്ടാലുടൻ ദളങ്ങൾ പ്രോജക്ട് മോണിറ്ററിൽ ഇട്ട് തന്നെ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യം അത് ഈ ഇത് വന്ന് അടയുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റാം വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ഡ്യൂറേഷൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡ്യൂറേഷൻ നോക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇനി ഇവിടെ ഒന്നും കൂടെ പ്ലേ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ദർഹ്യം ഒന്ന് കുറച്ച് ധാരാളം ശ്ലേഷ്മ സ്രവങ്ങളും ഉണ്ടാകും ഇരകൾക്ക് ഏറെ പ്രലോഭനം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാഴ്ചയാവും ഇത് ഈ കെണിക്കുള്ളിൽ ഗ്രാഹികൾ അഥവാ സ്പർശികകൾ കാണപ്പെടുന്നു ഈ സ്പർശികകളിൽ തൊട്ടാലുടൻ ദളങ്ങൾ അടയുകയും ഇര ദളങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു അതോടെ ഈ കെണി നമ്മുടെ ആമാശയം പോലെ ഒരു ദഹന സംവിധാനമായി പരിണമിക്കും ഇരകളെ ദഹിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള രാസാഗ്നികൾ ധാരാളമായി ഇരകൾക്ക് മേൽ ശ്രവിക്കും ഈ രാസാഗ്നികൾ ദഹന പ്രക്രിയ തുടങ്ങുകയും ഇവയ്ക്കാവശ്യമുള്ള പോഷകങ്ങൾ ഇനി മറ്റൊരു കൂട്ടരെ പരിചയപ്പെടാം സ്പർശികകളിൽ ഇരകളെ ദഹിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള രാസാഗ്നികൾ ധാരാളമായി ഇരകൾക്ക് മേൽ ശ്രവിക്കും ഈ രാസാഗ്നികൾ ദഹന പ്രക്രിയ തുടങ്ങുകയും ഇവയ്ക്കാവശ്യമുള്ള പോഷകങ്ങൾ നേരിട്ട് ആകിരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഏറെ പ്രലോഭനം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാഴ്ചയാവും ഇത് ഈ കെണിക്കുള്ളിൽ ഗ്രാഹികൾ അഥവാ സ്പർശികകൾ കാണപ്പെടുന്നു ഈ സ്പർശികകളിൽ തൊട്ടാലുടൻ ദളങ്ങൾ അടയുകയും ഇര ദളങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു അതോടെ ഈ കെണി നമ്മുടെ ആമാശയം പോലെ ഒരു ദഹന സംവിധാനമായി പരിണമിക്കും ഇരകളെ ദഹിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള രാസാഗ്നികൾ ധാരാളമായി ഇരകൾക്ക് മേൽ ശ്രവിക്കും ഈ രാസാഗ്നികൾ ദഹന പ്രക്രിയ തുടങ്ങുകയും ഇവയ്ക്കാവശ്യമുള്ള പോഷകങ്ങൾ നേരിട്ട് ആകിരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സൂര്യപ്രഭയിൽ പുൽനാമ്പുകളിൽ തിളങ്ങുന്ന മഞ്ഞു തുള്ളികൾ പോലെ ഡ്രോസറ ഡ്രോസറ എന്ന ചെടിയെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം 
மெடாட்ரோசரா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஓகே சூரியப்பிரபையில் புல்நாம்புகளில் திளங்குன மஞ்சு துள்ளிகள் போலே இலைகளிலே ரோம தலப்புகளில் பசுமையுள்ள தேந்துள்ளிகள் ஏந்தி நிற்கிற சூத்திர செடியான ட்ரோசர சண்டியூ என்ன பேரும் இவைக்குண்டு நல்ல தேந்துள்ளிகள் திளங்கி நிற்கிற பூவானு கருதி பறந்தடுக்கிற குஞ்சு பிராணிகள் ஈ பசியில் தொடுனதோட கிணி பிரவர்த்திக்கும் ஒட்டிப்பிடிச்சவரை ரட்சப்படா அனுவதிக்காதே தண்டு போலையுள்ள இலைகள் நிமிஷார்த்தம் கொண்டு வளஞ்சு பிராணிக்கு சுற்றும் பிணஞ்சு மற்ற ரோமங்களிலே பச நிறைஞ்ச தேன் கொடுக்கல் கொண்டு மூடி அதனை சலனரஹிதமாக்கி கொன்னு களையும் போஷகங்கள் முழுவனும் இல பிராணிக்கு சுற்றும் பிணஞ்சு மற்ற ரோமங்களிலே பச நிறைஞ்ச தேன் கொடுக்கல் கொண்டு மூடி அதனை சலனரஹிதமாக்கி கொன்னு களையும் கொன்னு களையும் வர மதி இப்ப ஷார்ப்பாய் அத்திர பாகம் கட்டையணும் என்னிட்டு தகனரசம் ஈ ஒரு பாகமான வேண்டது இவட இத்தர பாகம் கிளிக் எடுக்கம் பாக்கி டிலீட் செய்யாம் இனி இதனை நம்ம ட்ராக்கிலோட்டு கொண்டு வரலாம் பச நிறைஞ்ச தேன் கொடுக்கல் கொண்டு மூடி அதனை சலனரஹிதமாக்கி கொன்னு களையும் என்னிட்டு தகனரசம் கொண்டு தகிப்பிச்சு போஷகங்கள் முழுவனும் இலைகள் வலிச்செடுக்கும் பாக்கியாய சண்டி காற்றில் பொடிஞ்சுணங்கி பாறிப்போய்க்கோளும் இனியும் உண்டு தாராளம் இரவிடிய கொண்டு வளஞ்சு பிராணிக்கு சுற்றும் பிணஞ்சு மற்ற ரோமங்களிலே பச நிறைஞ்ச தேன் கொடுக்கல் கொண்டு மூடி அதனை சலனரஹிதமாக்கிடம் சூத்திர செடியான ட்ரோசர சண்டியூ என்ன பேரும் இவைக்குண்டு நல்ல தேந்துள்ளிகள் திளங்கி நிற்கிற பூவானு கருதி பறந்தடுக்கிற குஞ்சு பிராணிகள் ஈ பசியில் தொடுனதோட கிணி பிரவர்த்திக்கும் ஒட்டிப்பிடிச்சவரை ரட்சப்படா அனுவதிக்காதே தண்டு போலையுள்ள இலைகள் நிமிஷார்த்தம் கொண்டு வளஞ்சு பிராணிக்கு சுற்றும் பிணஞ்சு மற்ற ரோமங்களிலே பச நிறைஞ்ச தேன் கொடுக்கல் கொண்டு மூடி அதனை சலனரஹிதமாக்கி கொன்னு களையும் தகனரசம் கொண்டு தகிப்பிச்சு போஷகங்கள் முழுவனும் இலைகள் வலிச்செடுக்கும் பாக்கியாய சண்டி காற்றில் பொடிஞ்சுணங்கி பாறிப்போய்க்கோளும் 
ഇനിയുമുണ്ട് ധാരാളം ഇരവിടിയൻ ചെടികൾ കോബ്ര അപ്പൊ ഈ സ്ട്രിപ്പ് ഒന്നും കൂടെ ഒരു സ്ട്രിപ്പും കൂടെ അവിടെ വയ്ക്കാം ഇവിടെ കുറച്ച് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വയ്ക്കാം ചെടിയാണ് ഡ്രോസറ പുൽനാമ്പുകളിൽ തിളങ്ങുന്ന മഞ്ഞു തുള്ളികൾ പോലെ ഇലകളിലെ രോമത്തലപ്പുകളിൽ പശ്മിപ്പിച്ച് പോഷകങ്ങൾ മുഴുവനും ഇലകൾ വലിച്ചെടുക്കും ബാക്കിയായ ചണ്ടി കാറ്റിൽ പൊടിഞ്ഞുണങ്ങി പാറിപ്പോയിക്കോളും ഇനിയുമുണ്ട് ധാരാളം ഇരവിടിയൻ ചെടികൾ ലയൺ എടുത്ത് നെപ്പാന്തീസ് എടുത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ചെടി വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകളെല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൽ പറയുന്ന ചെടികൾ ഇമേജ് ക്ലിപ്പിനകത്തായിരിക്കും ഉള്ളത് കോബ്രാലില്ലി ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കൊണ്ടുവരണം കോബ്രാലില്ലി കോബ്രാലില്ലി രണ്ടെണ്ണമുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇതിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം ഇവയെല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള ഇരപിടിയൻ ചെടികളാണ് ഇനിയുമുണ്ട് ധാരാളം ഇരപിടിയൻ ചെടികൾ കോബ്രാലിലി ബട്ടർ വേർഡ് യൂട്രിക്കുലേറിയ അണ്ടർ വേൾഡ് യൂട്രിക്കുലേറിയ അതിനെ കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ടുവരാം ബട്ടർ വേർഡ് ബട്ടർ ബട്ടർ വേർഡ് രണ്ടെണ്ണം ഓക്കെ ഇവിടെ ബട്ടർ വേഡ് ന്യൂട്രിക്കുലേറിയ ധാരാളം ഇരവിടിയൻ ചെടികൾ കോബ്രാലിലി ബട്ടർ വേർഡ് യൂട്രിക്കുലേറിയ ഇവയെല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള ഇരപിടിയൻ ചെടികളാണ് യൂട്രിക്കുലേറിയ ഡ്രോസറ മുതലായവ കേരളത്തിലും കാണപ്പെടുന്നവയാണ് ഡ്രോസറ ഞാൻ ഒരേ പേരുള്ളതിനെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും യൂട്രിക്കുലേറിയ ഇനി ബട്ടർ വേഡ് ഇതും ബട്ടർ വേഡാണ് അത് അതിൻ്റെ കൂടെ വയ്ക്കാം ചെടികളെല്ലാം ഒരേ പേരുള്ളതിനെ ഒരുമിച്ചാക്കി ഇനി ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കാം ധാരാളം ഇരവിടിയൻ ചെടികൾ കോബ്രാലിലി ബട്ടർ വേർഡ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിതിൻ്റെ പേര് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇനിയുമുണ്ട് ധാരാളം ഇരവിടിയൻ ചെടികൾ കോബ്രാലിലിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചത് കോബ്രാലില്ലി ഈ ചെടിയാണ് കോബ്രാലില്ലി ഇത് രണ്ടെണ്ണം കോബ്രാലില്ലിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ക്ലിപ്പിൻ്റെ കൂടെ കോബ്രാലില്ലി എന്നുള്ള പേരും കൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേരും കൂടെ എഴുതി ചേർത്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം ക്ലിപ്പിന് നേരെ കോബ്രാലില്ലി എന്നുള്ള പേര് വേണം പ്രോജക്റ്റിൽ ടൈറ്റിൽ ക്ലിപ്പ് എടുക്കുകയാണ് അവിടെ ആ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് കോബ്രാലില്ലി ഇനി ഈ പേര് ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ കൂടെ വരണമെങ്കിൽ ഈ ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂട്ടിൽ തന്നെ കിടക്കുന്ന ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ നീല കളറിലെ കാണൂ ചിത്രം കാണത്തില്ല നമുക്ക് ചിത്രവും ഒപ്പം എഴുത്തും കൂടെ വേണം അതുകൊണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ കളറ് ഇവിടെ മിനിമത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ക്ലിപ്പിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുക കോബ്രാലിൽ ആ ക്ലിപ്പിനെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക ഇനിയുമുണ്ട് ധാരാളം ഇരവിടിയൻ ചെടികൾ കോബ്രാലില്ലി എഴുത്ത് കാണാൻ വയ്യ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്യുക ഈ ലെറ്ററിന് വൈറ്റ് കളർ കൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടെ വലുതാക്കാം ധ 
ധാരാളം ഇരവിടിയൻ ചെടികൾ കോബ്രാലിലി ബട്ടർ ബട്ടർ വേട് ബട്ടർ വേട് ഏത് ചെടിയാണ് ബട്ടർ വേട് അപ്പോൾ അവിടെയും ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം ആട് ടൈറ്റിൽ ക്ലിപ്പ് അതാ ക്ലിപ്പിന് മുകളിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കാം പ്ലേ ചെയ്യാം ഇവിടെ യൂട്രിക്കുലേറിയ ഇവയെല്ലാം യൂട്രിക്കുലേറിയ യൂട്രിക്കുലേറിയ ഇങ്ങോട്ടെടുത്തോണ്ട് വരാം ഏതാ എന്താണ് ആ ചെടി ഇവിടെ കിടക്കുന്നു അതിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം ഇനി അതിന് പേര് കൊടുക്കാം യൂട്രിക്കുലേറിയ ആ പേര് സ്ക്രിപ്പിന് മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു ഇനി പ്ലേ ചെയ്യാം യൂട്രിക്കുലേറിയ ഡ്രോസറ മുതലായവ കേരളത്തിലെ റോസവ നമുക്ക് ഈ ഡ്രോസറയെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കാം ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റാം ഇങ്ങനെ സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വലിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കാം ഇനി ഡ്രോസറയ്ക്കും ഒരു ടൈറ്റിൽ ക്ലിപ്പ് വേണം ഇനി ആ ടൈറ്റിൽ ക്ലിപ്പിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഡ്രോസവ കാണപ്പെടുന്നവയാണ് അലങ്കാര ചെടികളുടെ കൂട്ടത്തിലും ഇവയ്ക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട് സസ്യങ്ങൾ അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണങ്കിൽ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി തൽക്കാലം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന ഭാഗം വരുന്ന ക്ലിപ്പ് എടുക്കാം ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഇതാ കിടക്കുന്നു ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നൈട്രജൻ ഫിക്സിങ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് വലുതാക്കി നോക്കാം ഇതിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലിപ്പിനെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വലുതാക്കാം ഇങ്ങനെ വലുതാക്കി നോക്കാം കാണാൻ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഡബിൾ ആരോ വരുന്ന സമയത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വലുതാക്കി വെച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ വയ്ക്കാം സസ്യങ്ങൾ അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ പ്രക്രിയയിലൂടെ സ്വയം നിർ സസ്യങ്ങൾ അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ പ്രക്രിയയിലൂടെ സ്വയം നിർമ്മിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇക്കൂട്ടർ ഇരകളെ പിടിക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായ ഒരു മൂലകമാണ് ക്ലിപ്പ് കൊണ്ടുവരാം നൈട്രജ എന്താ കിടക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ അതിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം അപ്പം ഇതിനെയൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങ് നീക്കി വയ്ക്കുക ഇത് ആവശ്യമില്ല വേ ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴെടുക്കാം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ പ്രക്രിയയിലൂടെ സ്വയം നിർമ്മിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇക്കൂട്ടർ ഇരകളെ പിടിക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായ പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായ ഒരു മൂലകമാണ് നൈട്രജൻ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു മൂലകമാണെങ്കിലും സസ്യങ്ങൾക്ക് അന്തിനാവശ്യമായ ക്ലിപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ്റെ രണ്ട് ക്ലിപ്പുണ്ട് രണ്ട് ക്ലിപ്പും ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു മൂലകമാണെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് മണ്ണിൽ നൈട്രജൻ ഇല്ല എങ്കിലോ അന്തരീക്ഷത്തിലെ നൈട്രജനെ നൈട്രേറ്റുകളാക്കി മാറ്റുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ മണ്ണിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ
മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന നൈട്രേറ്റുകളാണ് സസ്യങ്ങൾ ആകിരണം ചെയ്യുന്നത് മണ്ണിൽ നൈട്രജൻ ഇല്ല എങ്കിലോ അന്തരീക്ഷത്തിലെ നൈട്രജനെ നൈട്രേറ്റുകളാക്കി മാറ്റുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ മണ്ണിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും മണ്ണിൽ അമ്ലത കൂടുതലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഈ പ്രശ്നം കൂടുതലായി കാണുന്നത് ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളിലെ സസ്യങ്ങളാണ് പൊതുവെ പരിണമിച്ച് പ്രാണികളെ ഭക്ഷിക്കുന്നവയായി തീർന്നത് പ്രാണികളുടെ ശരീരത്തിലെ നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ ഇല്ല എങ്കിലോ അന്തരീക്ഷത്തിലെ നൈട്രജനെ നൈട്രേറ്റുകളാക്കി മാറ്റി പ്രാണികളുടെ ശരീരത്തിലെ നൈട്രജൻ വലിച്ചെടുത്ത് ഈ സസ്യങ്ങൾ അലങ്കാര ചെടികളുടെ കൂട്ടത്തിലും ഇവയ്ക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട് സസ്യങ്ങൾ അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ പ്രക്രിയയിലൂടെ സ്വയം നിർമ്മിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇല്ല എങ്കിലോ അന്തരീക്ഷത്തിലെ നൈട്രജനെ നൈട്രേറ്റുകളാക്കി മാറ്റുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ മണ്ണിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും മണ്ണിൽ ഇവിടെ വേണ്ട അത് ഡിലീറ്റ് ആക്കാം ഇരകളെ പിടിക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം വയ്ക്കാം ഇരകളെ പിടിക്കുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വന്നു ഈ ഗ്യാപ്പ് വന്നിടത്ത് കുറച്ച് കൂടി ഇതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിന് അനുയോജ്യമായ വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയും വെച്ചു ഇടയ്ക്ക് പേര് വേണ്ട സ്ഥലത്ത് ടൈറ്റിൽ ക്ലിപ്പ് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രഡക്ഷനും വേണം ലാസ്റ്റിൽ ഒരു എൻഡും വേണം ഇനി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മലയാളം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇല പിടിയൻ ചെടികൾ കുറച്ചുകൂടെ വലുതാക്കാം ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫുള്ളാക്കി കൊടുക്കണം എന്നാലേ ആ നീല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണാൻ സാധിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോയുടെ ഒപ്പം എഴുതി വരും നമുക്ക് ഫസ്റ്റിൽ അങ്ങനെ വേണ്ടല്ലോ ഓക്കെ സ്പേസർ ടൂളാണ് അതായത് ഈ മൂന്ന് എല്ലാ ക്ലിപ്പുകളെയും ഒരുമിച്ച് മൂവ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള ടൂളാണ് ഇതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നീക്കുക ഇനി സെലക്ഷൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒരു ക്ലിപ്പിനെ മാത്രം വീഡിയോയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുക വീണ്ടും ഈ സ്പേസർ ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒരു ഇങ്ങോട്ട് ഒരുമിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നീക്കുക സെലക്ഷൻ ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നീക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നീക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇതാ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഒരെണ്ണം മാത്രമായിട്ട് അങ്ങ് നീങ്ങിപ്പോകും അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് നീക്കാൻ സ്പേസ് ഓഫ് ടൂൾ തന്നെ എടുക്കുക ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യുക ഇവിടെ സെലക്ഷൻ ടൂൾ എടുക്കുക ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുക പ്ലേ ചെയ്യുക ഈ സസ്യങ്ങൾ നൈട്രജന്റെ കുറവ് ഇനി അവസാനം എന്ത് വേണം ഒരു ടൈറ്റിൽ ക്ലിപ്പ് കൊടുക്കാം മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് മാറ്റണം ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ എൻഡ് എന്നുള്ളത് കുറവ് ഇതിനകത്ത് കൂടെ കൊണ്ടുവരാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എൻഡ് എന്നുള്ള ക്ലിപ്പ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മിനിമൈസ് ചെയ്യുക ആനിമേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് എഡിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനെ പല റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇനി ഈ ക്ലിപ്പിനെ ഞാൻ ഇതിനെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുകയാണ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് നീട്ടി കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വരുമെന്ന് നോക്കുക പ്രാണികളുടെ ശരീരത്തിലെ നൈട്രജൻ വലിച്ചെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇതായിരിക്കും അവസാനം വരിക നികത്തുന്നു ഇനി ഇതിലോട്ട് ആഡിയോ ക്ലിപ്പ് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ടൈം ഒരുപാടായി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് പ്രയാസമാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിങ്ങനെ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇതിനകത്ത് ആഡിയോ കൊണ്ടുവരുന്നത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം അത് മതിയല്ലോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്